Перейти на прямые договоры за поставленные ресурсы. В администрации Сургута прошло совещание по дебиторской задолженности крупных городских коммунальных предприятий. Городским тепловым сетям потребители не доплатили более 750 миллионов рублей. Водоканалу около 200 миллионов. Часть из этих средств грозит быть потерянной навсегда из-за несостоятельности должников и отсутствия на их счетах средств. Но некоторые суммы можно вернуть. В мэрии обсуждают возможные варианты развития событий и ищут возможности для улучшения собираемости платежей. Среди перспективных идей переход на прямые взаиморасчеты с потребителями. Это позволит не растворять платеж, например, за тепло или воду в общей квитанции за все поставленные услуги, а работать адресно. Также глава города Андрей Филатов отметил, что необходимо для каждого предприятия обозначить красную линию по дебиторской задолженности и не переходить за нее, поскольку отметка означает грань финансовой стабильности той или иной компании. У частных структур, РКЦ, например, занимающихся долгами, другой удельный вес КПД по дебиторке, вот сейчас мы как раз обсудили, чтобы нам распаковать, уйти на прямые договора с населением. Сейчас у нас 20% прямых договоров с населением, а 80% через управляющие компании. С одной из управляющих компаний нам показал пример, что надо распаковывать. Но, как выясняется, где у нас прямые договора, у нас сборы 88%, а где договора через управляющие компании 97%. То есть, получается, не нарастили или не нашли партнера, который сможет работать со сборами.